Evet. Namaza 18 dakika var. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Abilerim, kardeşlerim, bugün Uhud'u işleyeceğiz. Hani orada Mus'ad bin Umeyr şehit olmuştur, Abdullah ibn-i Cahiz şehit olmuştur ve daha birçok sahabi şehit olmuştur. Niçin? İşte tabi Allah'ın izniyle orada eceller geldi ama orada ashab-ı kiram bir hataya düştüler. Nedir? Hani okçular tepesinde nasıl bıraktılar? Allah Resulü onları dedi ki, Yensef de, yenisef de, yırtıcı kuşlar etlerimizi böyle paramparça ettiniz görseniz bile oradan ayrılmayın. Ey ashabı demişti. Ama onlar ganimet sevdasına geldi ve oradan ayrılınca Halid Ödül Bey'in arkadan dolandı ve orada e, yani Musab bin Umeyr ve diğer hatta Allah Resulü böyle dişi kırıldı orada. İşte müşrikler onu öldürmeye çalıştılar. İşte orada var ya اَشْقَلْ مَا سَمَنْ قَتَلَ نَب۪يًّا اَوْ قَتَلَهُ نَب۪يًّا Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam telaffuz etti. Yani اَتَقْتُلُونَ نَب۪يًّا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ Rabbim Allah'tır dediği için bir peygamber ne öldüreceksiniz? Ondan dolayı insanların en kötüsü, en açığı, en bedbahı, en zalimi Nebi onu öldüren ve da kendisini Nebi öldürendir. Dolayısıyla bakın Uhud'da bunlar gerçekleşti. Günlerden bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduyu tabii ki hani Allah ayette ve izgadavte min ehlike tebuğu el mu'minine alel kital Ey Resulüm! Bir gün sabah erkenden çıktın, ashabı as, e, savaşa hazırlıyordun. Allah tebareke ve teala buyurdu. Ve biliyorsunuz hücretin üçüncü senesinde müşrikler Bedir'de ve birçok yerde mağlup olduktan sonra dediler ki bugün Muhammed'den intikam alacağız. Nereye doğru? Uhud'a doğru hareket ettiler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abcası Abbas buradaydı Mekke'de. İslam'ı gizlemiştir. Hemen Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Ya Resulallah Kureyş 3000 kişilik bir orduyla Medine'ye doğru geliyorlar Ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını topladı ve istişare etmeye başladı. Ne yapalım? 3000 kişilik ordu. Ama ashab-ı kiram bin. Yani her bir kişiye üç kişi düşüyor. Olgun insanlar, Abu, e, Abu Bekir Sıddık ve diğerleri dediler ki, Ya Resulallah, Medine'de kalalım. Çünkü için hem onlar çoktur, hem de Medine'de burada bir şeyler yaparız. Burada burada evlerimizi kalkan ederiz Ya Resulallah. Ama gençler dediler ki, hayır ey Allah'ın Resulü, biz Bedir'de olmadık. Çıkalım, dışarıda bunlarla uğraşalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani istediği orada kalmaktır. Ama gençlerin ısrarına dayanamadı. Tamam dedi. Çıkacağız. Hatta orada Abu Bakır ve diğerleri dediler ki gençlere bakınız Allah Resulü'nü mecbur ettiniz. Bunun ceremesini orada çekeceğiz. Bunu bilginiz olsun. Hemen dediler ya Resulallah eğer biz, biz seni zor durumda bıraksaydık yani bıraktıysak burada kalalım. Hayır dedi. Bir peygambere zırhını giydikten sonra çıkarmak ona yakışmaz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Zırhını giydi ve öttü. Hatta orada Ebn Selûn Abdullah Ebn Selûn münafık Müslüman güdümlü öyle kendini gösteriyor. Hatta o da ya Resulallah dedi ki burada kalalım. Yani Allah Resulü gençlerin sözünü kabul edince ve yola çıktılar. Abdullah ibn-i Selûl, o münafık, dediler ki bak bak bak bak. Muhammed böyle birkaç çapulcunun sözüne geldi. Bak şimdi bizi bertaraf edecekler. Üç bin kişi, biz bin kişi nasıl baş edeceğiz demeye başladı. Ve İbn-i Selûl ve adamları Yahudilerden olmak üzere bir grup ayrıldı. Tabii ki buradan önce ve ittabu el-mu'mine ve idgadavte min ahlike tubu el-mu'mine ala al-qital ayeti Allah Resulü erkenden bir gün evinden çıkıp ashabı böyle savaşa hazırlıyordu. Şöyle bir saf tutmuş böyle şöyle Sevad adında bir sahabe safı bozmuş böyle çıkmış. Allah Resulü diyor ki ya Sevad şöyle geri çekil duymadı. Ya Sevad Şöyle çekil, duymadı. Ya sevap, duymayınca şöyle asasıyla geldi karına. Çekil dedi. Dedi ki, avcaetni ya Resulallah. Beni acıttın ey Allah'ın Resulü. Dedi ki, kısas istiyorum. Ah, kısas. Ya sevap, bu Allah'ın Resulüdür. Hayır diyor, ben kısas istiyorum. 
Şimdi hangi devlet başkanı böyle yapar? Yani biz devlet başkanı ki biz kısasa cildimizi şey ederler. Allah Resulü dedi ki ya sevat, ey ashabım burada bugün kimse kimsenin üstünlüğü yoktur. Ey sevat gel öcünü al ey sevat. Böyle dönmeyini açtı ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sevat doğru tepeye başladı. Böyle asası elinde sevat tam aleyhissalatü vesselam yaklaşınca onu sardı şöyle kucakladı. Ağlamaya başladı. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem neden yaptım ki sevat? Ya Resulallah diyor savaşa gidiyorum. Son anım ben sana sarılmak istedim ey Allah Resulü dedi. Ve aleyhissalatü vesselam'ın hayır duasını aldı. Sevat radıyallahu anhu. Hal böyle iken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabla beraber Uhud'a gitti. Bu sukurdu orada. Üç bin kişilik bir ordu. Tabii ki yolda giderken Abdullah İbni Selül ve bazıları yani, ve izhemme ta'ifetani min cuma en tefşele Allah diyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aramızda birkaç tane fırka ta'ifeten iki tane fırka ayrılmak istediler. Tabii ki bu Abdullah İbni Selül üç yüz kişiyle beraber onlardan ayrıldı. Allah Resulü şöyle baktı. Hiçbir şey demedi. Ayrıldılar. İzhemmet taifetani. İki tane. Diğer fırka Yahudilerden olmak üzere Ben İslam'a Yahudileri. Ya acaba bizde mi gidelim diye. Allah Resulü 700 kişi kaldı. Onlardan da birkaç kişi ayrılınca Allah Resulü sahibi arkaya bakıp da çekti gitti. O Allah'a güvenmişti. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Münafıklardan gelecek yardım. Yahudilerden gelecek yardımı istemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve doğru Uhud'a doğru yöneldi. Sayı azaldı. Yani 670 küsur gibi. Ama onlar 3000 kişi. Yani her bir kişiye 4 kişi kafir düşüyor. Geldiler. Allah Resulü Said bin Cibeyl komutasında okçu tepesine elli okçu yerleştirdi. Sağdan soldan ne dediler ki okçuya? Dedi ki yensek de, yenilsek de hatta kargalar, kuşlar, yırtıcı hayvanlar, etlerimizi parçaladığını görseniz bile oradan ayrılmayın ey ashabım. Tamam dedi ya Resulallah yerleştir. Birden Müşrik ordusu göründü. Ha ha ha ha gülmeye başladılar. Muhammed'in sayısı Sübhanallah. Alay etmeye başladılar. Bunlar mı bir şey bize baş edecekler diye alay edince onlar saldırmaya baktı. Orada aleyhissalatü vesselam onlar talimat verdiler ve orada o elli kişi ordu var olduğundan dolayı Allah'ın yardımı e, geldiği için oradaki bütün o kafirleri gelenler hepsini öldürdü. Ne oldu? Onlar geri çekilince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşı kazandı. Aşağıdaki Müslümanlar artık altın mı, kılıç mı, garimetler kaldı, paralar kaldı. Topluyorlar, üstteki okçu tepesinde böyle elli kişi ya da diyor ki zaten biz ya savaşı kazandık. Bizim burada kalmaya gerek yok ki. Sahil bin Cibeyl komutası var. O cengaver, o e, sahabe. Hayır, terk etmeyin ey ashabım. Allah Resulü size ne dedi? Unuttunuz mu? Terk etmeyin burayı. Ama çok kişi terk etti. İşte Allah ayeti indirdi. Minkum men yuridu dunya. İçinizden dünyayı isteyenler var. O minkum men yuridu ahire. Ahireti isteyenler de var. Yani Tepeyi bırakanlar, dünya ganimetler peşinde koştular, ahireti e, kabul ederler de isterler de, orada çok az beş altı kişi kaldılar. Onlar ayrılınca Halid İbn-i Velid daha Müslüman olmamıştı. Şöyle, dedi ki tamam fırsat bu fırsat. Döndü böyle arkadan ve saldırdı. Hazreti Hamza orada şehit oldu. Mus'ab bin Umeyr abilerim Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok benziyordu. Sübhanallah. 27 yaşında. İslam'a girdi. 40 yaşında orada şehit oldu. Mus'ab bin Umeyr en Medine'nin en zengin, Mekke'nin en zengin insanlarıydı. Altınlar, mücevherler, şirk döneminde bunları takıyordu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu duyunca geldi ve iman etti. Altınlarında, mücevherlerinde, Mekke'deki kurulmuş olan düzenini feda etti. Günlerden bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla böyle otururken bir de Mus'ab giriyor. Elbiseleri yırtık, yamalı, ayakkabında ayakkabı yok, ayağında ayakkabı yok ve girdi. Ashab onu görünce böyle başlar önü eğdiler. Yani utangıçlarına. Çünkü adam holding. Birden ne oldu? 
fakir oldu. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem ey Mus'ab, gel ey Mus'ab elhamdülillahi lezi gayyar el ahvali min hali ila hal insanları halden hale değiştiren Allah'a hamdolsun. Ey Mus'ab gel otur dedi. Ve Mus'ab bin Umeyr orada İslam'ı öğrendi. Fıkıh, tevhid hepsini ve Medine'ye ilk atanan öğretmen kendisi oldu. Bir yıl orada kaldıktan sonra döndü ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve oraya ziyaret etti. Annesi bunu duydu Duyunca, vay hayırsız evlat, vay Musab, şu elbiselerine bak ey Musab, git sana Muhammed para versin, git sana elbise versin, ey Musab, lat menat usiye bin ederim ki, dininden dö- dönmeyeceksen, Muhammed'i terk etmeyeceksen, yemeyeceğim, içmeyeceğim, kendimi öldüreceğim, insanlar da seni katil ummihi, annesini öldüren genç diye seni alacaklar dedi, annesi. Ama Musab bin Umeyr samimiydi, dinli samimiydi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i asla terk etmeyecekti. Ve bir rivayette annesi onu bağladı evde. Ya birkaç gün burada kalırsa Muhammed'i unutur gitmez diye. Ya Ummi dedi, anneciğim bakınız, annesi müşrik olmasına rağmen anneciğim diyor, ne olur anneciğim, yorulma ben Resulullah'ı terk etmem anneciğim. Bak anneciğim diyor, müşrik olmasına rağmen. Şimdi annemiz babamız, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, bazen de edepsiz sizlik yapıyoruz gerçekten. Morum, koca karı, annelerine babalar diyen gençler var vallahi. Vallahi orada çok ağlayacaklar. O kadın müşrik olmasına rağmen, babası İbrahim Aleyhisselam Azer müşrik olmasına rağmen yine ne yaptı? Ya ebeti, la ta'budu şeytan ey babacığım diyordu. Evet. Ve Musab bin Umeyr orada dik duruşu karşısında annesi annesi döndü. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ve biliyorsunuz Bedir'de Musab bin Umeyr orada sancağı taşıyordu. Şehit olunca gelince. işte müşrikler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle kuşatınca ve okçu tepesi bırakınca artık Müslümanların ordu düzenini bozuldu. Musab bin Umeyr Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok benziyordu. Aynı zırh aynı şekilde. Ve Aleyhisselatü Vesselam etrafında bir halka oluşturdular ve orada Müslümanlar teker teker şehit ediliyordu. Burada El Ekrem bir tane müşrik, Musab bin Umeyr'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı zannederek sağ kolunu kopardı. Sancağı o bir el tutunca onu da kopardı. Böyle tekrar o sancak düşmemesi. Çünkü sancak düşerse o savaş kaybedilir. Sancak düşmemesi için Musab böyle bir sarıldı. Arkada bir mızrakla onu şehit etti. Ve bu ayeti okuyordu. Hangi ayet? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاِنْ مَا تَأَوْقُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Muhammed ancak Allah'ın Resulüdür. Eğer o ölürse ve o öldürürse Ekçi, eski ökçünüz yani dininize mi döneceksiniz? Kim dine dönerse, eski dine dönerse, yani putperistlik dine dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ve seyyik zillahu şakirin, Allah şükredenleri, yani oradaki e, fırkayı sebat edenleri Allah mutlaka mükafatlandıracaksın. O da cennettir Allah tebarika ve teala. Mus'ab şehit olmuştur. Sahabe, Hamza, Abdullah bin Cahş ve diğerleri şehit olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dağa doğru yöneldi. Sübhanallah. Dağa yöneldi. Tamam dediler müşrikler. Tamam. Artık biz Muhammed'i bertaraf ettik. Dağa çekilsin. Akşam dönünce gelip onu öldürürüz, bitiririz. Tabii ki burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haberi oldu ve dağın birçok yerlerinde ateş yaktı. E müşrikler dönünce akşam baktılar. O Muhammed'e yardım geldi ve oradan ayrıldılar. Müşrikler onu e, yani sonu getirmedi. Tabii Allah'ın izniyle. Bakınız burada alacak bir ders var. Ashab-ı kiram Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüne itaat etmediler. O okçular tepesi bıraktılar ya, ondan dolayı işte Allah tebareke ve teala hazimete onları uğrattı. Şimdi biz Müslümanlar aleyhissalatü vesselamın Hüce Rabbimizin kaç tane emri çiğniyoruz? Gerçekten şey düşünecek olursak iyi ki rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle biz yaşıyoruz. Ondan dolayı Yüce Rabbim tebareke ve teala yani bize merhamet ediyorsa rahmetinden dolayıdır. İşte Allah Resulü ezan mı? 
أزل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله